Good morning all. Uh, we will add the section of the second experiment. It is the drawing plan, section and elevation of dog-legged staircase. The staircase is what we call the staircase. The staircase is what we call the staircase. The technical terms are what we call a brief fight. We call it a figure and a step. We call it a step. We call it a height and a horizontal distance. We call it a vertical distance. We call it a combination. Step. अपने ये नमक technical terms आठ बारे में हम first one step. It is a portion of stair which permits ascent or descent. A stair is composed of a set of steps. इन्हें thread नो बारे इन्हें thread thread ना इन्हें riser नो बारे इन्हें रंडे term बन्दे thread नो बारे इन्हें it is an upper horizontal portion of a step upon which the foot is placed while the ascending or descending. ये एक पिक्चर ना था ये इबड़ा नमक का एक ट्रेड ना आ रहे ना तांडे ये एक पिक्चर ना कि अपर होरिसोंडल पोशन नमले इबड़ा यानो नमले डे फुट वेकना फुट वेकना आ रहे होरिसोंडल पोशन बारे ना बेराने ट्रेड इन राइसर ना आ रहे ना वर्टिकल पोशन बारे ना बेराने राइसर राइस राइसर ना आ रहे ना � Ibadeh satu tread dunda, ibadeh satu tread dunda. Rancat tread ini de, ada kalau vertical distance ni, ane riser nu arah ini nade. Ina riser nu arah ini de term nade, riser nu arah ini nade. Okay, ibadeh riser, riser nu arah ini tiap se vertical portion of a step providing support to that vertical portion nu arah ini beri riser nu. A vertical distance nu arah ini beri ane riser. और ट्रेड नो अर्नी ने लैंडिंग नो अर्ना हम करे इट इस ए लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स अभी बड़े आने तो हमारे पिक्चर नो को आने की ए दे लेम अंदा फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले ने बेरा ना हमारे लैंड ओ एक फ्लाइट एक फ्लाइट नो वाले ना तो एक कंटिन्यू साइट इत्रा स्टेप हो रही ना कंटिन्यू स्टेप पे ना ना ओ एक फ्लाइट नो वाले ने ओ एक फ्लाइट के इन्हें बेरने आर Or landing is the level platform at the top or bottom of a flight between the floors. In flight in order it is an unbroken series of steps between the landing. Unbroken and over a few steps are going to be a horizontal plane. That is the flight in order to be a flight in order to be a flight in order to be a flight. Then how many unbroken series of steps are going to be a flight. Okay, in a rise, in a going, it is a horizontal distance between successive riser faces. In this picture, we have the riser faces in the horizontal distance. That is going. That is the same thread and equal to the going. Next one, nosing. Nosing is the projecting part of the thread beyond the face of the surface. अंडे ये एक पिक्चर नो को आने के लिए आवर ट्रेड गए नेट को रच्च पोषणे एक्स्ट्रा वन गड़ा पड़ना पे एक्स्ट्रा प्रोजेक्टे इधर ही के ना पोषणे बराए ने बेरा ना नोसिंग पे उड़ा कांड कांड चित उन्नद नोसिंग ने वरना ट्रेड इन्दे होरिज़ोंटल पोषणे प्रोजेक्टे इधर ही के ना पोषणे बराए ने बेरा न इन्हें स्कॉशियन और इन्हें इट इस डी मोल्डिंग प्रोवाइडेड अंडर डी नोसिंग टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ डी नोसिंग इधर अंडे वाला कोस्कॉशियन और इन्हें द इन नोसिंग इन्हें तारे और एक सपोर्ट इन्हें मेंडे वाले अंदर अंदर ना अंदर अंदर लोग स्ट्रेंथ गिट्टा मेंडे प्रोवाइड इन्हें आ इस स्टेयर इन्दे एक तो तार तो अंदर सरफेस आ एक्चुअली सरफेस है ना सरफेस इन्हें बराए ने बेर आना हमारे डे सॉफ्ट इन्हें बराए ना पूरी कार्य सर्दी के ना सॉफ्ट इन्हें बराए ना एरिया ना अंदर सरफेस एरिया ना सॉफ्ट इन्हें अल्लाह अंदर सरफेस और एक लाइन ना हमारे बराए ने बेर आने वेस्ट इन्� ये एक पिक्चर रख को आने के लिए इबड़े रे वेस्ट इन वॉशिंग आना वेस्ट इन वर्ने अल्लाह आ एक रे तार ते आ एक रे थिकनेस इन्हें बराए ने बेरा ने वेस्ट अब इतने टर्म्स आने मेन ऐट तम्मल आ रहे थे लेकिन टेप इन्हें रे न्यूवल पोस्ट उन्डा न्यूवल पोस्ट न्यूवल पोस्ट न्यूवल पोस्ट इस Strings is a, uh, these are the sloping member which support the steps in a stair. 
അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയ ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിങ് ഇനി ബാലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് റെയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹാൻഡ് റെയിലിനെ ഹാൻഡ് റെയിലിനെ സ്ട്രിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ബാലിസ്റ്റർ ദൻ ബാലിസ്റ്റർ തന്നെ ഇനീഷ്യ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാലിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നെവൽ പോസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം നെവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബാലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നെവൽ പോസ്റ്റ് ബാലിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഹാൻഡ് റെയിൽ ബിറ്റ്വീൻ അല്ല ഓർജസ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാൻഡ് റെയിൽ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പം ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളുടെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം നമ്മളുടെ ഫിഗറ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഒരു ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് പിക്ചർ ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഒന്ന് പറയണം ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അല്ല എന്താ ഇടയ്ക്ക് എന്താ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇനി ക്വാർട്ടർ ടെൻ സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാർട്ടർ ടെൻ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വേറെ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇനി ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് പോകുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ ആ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഒരു പിക്ചറിനാ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് കയറി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊരു ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു വൺ മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു കിണർ പോലെ നമ്മൾ മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ബെല്ല് ഇനി ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വലിയ ഗ്യാപ്പ് കാണത്തില്ല ചെറിയ നമുക്ക് സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടുത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ ലാൻഡിങ് വെച്ചതെങ്കിൽ തിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് അപ്പൊ ഡോഗ് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് നമുക്ക് ഫിഗറി വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിക്ചറിലോട്ട് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് പ്ലാൻ വരയ്ക്കണം പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്ന വോൾ പോർഷൻ ആണ് ഈ താഴെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പൊ വോൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വോളിൽ നിന്ന് അല്ല പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വോളിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ വോളിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മാറിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈ അല്ലെ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഹാൻഡ് റെയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്ര നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഹാൻഡ് റെയിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മേപ്പോട്ട് കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന പോർഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ട്രെഡ് ട്രെഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് കാൽക്കുലേഷൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഹാൻഡ് റെയിലിന്റെ ഗ്യാപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ട്രെഡ് നമ്മളാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളി
ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ആ ഒരു സ്ലാബ് തിക്നെസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ഫോർട്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഒരു ടു പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ആദ്യമേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇനി ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ റൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ റൈസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് മാത്രം ടോട്ടൽ റൈസ് എന്ന് റൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് വരും അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൈസർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഫ്ലൈറ്റ് സിമിലർലി നമ്പർ ഓഫ് റൈസർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വരും നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ വൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് അതെങ്ങനെയാ വന്നേന്ന് ചോദിക്കുക വന്നേന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ റൈസ് ഉണ്ട് ട്രെഡ് ഉണ്ട് റൈസ് ഉണ്ട് ട്രെഡ് ഉണ്ട് റൈസ് ട്രെഡ് റൈസ് ട്രെഡ് റൈസ് ട്രെഡ് റൈസ് ട്രെഡ് വന്ന് 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 റൈസ് റൈസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ട്രെഡ് അല്ല അവിടെ വരുന്നത് ലാൻഡിങ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ട്രെഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെഡ് കിട്ടും കാരണം ലാസ്റ്റ് ട്രെഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല അത് ലാൻഡിങ്ങിന് അങ്ങോട്ട് മാറും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്